Hello everyone. My name is Aparna. In today's video, we are going to start a new chapter that is chapter 17, Habitant. So let's start meaning of habitant. We have uh, we have Kotumbusar caves near the banks of Kankir River at Jagdalpur in our state. Long thin conical structures hanging from the roofs and rising from the floors of the caves are formed as lime water trickles down. These caves are over a kilometer in length and are located about 35 meters below the surrounding areas. A hand torch carried down into the cave is switched off would result in peach dark in the cave. The amount of oxygen inside the cave is less compared to that outside it. In spite of such adverse conditions, some org organism like bats, a type of fish, insects, millipedes, snails, bacteria are found etc. in the cave. देखिए सबसे पहले हैबिटेंट का मीनिंग क्या होता है यहां पर आपको एक एग्जांपल से सबसे पहले समझा रहा है कि जगदलपुर में ठीक है जगदलपुर में कांकेर कांकेर रिवर कांकेर रिवर के पास में कोटुम्बसर केव है ठीक है क्या है कोटुम्बसर केव है कांकेर रिवर के पास में जगदलपुर में वहां पर वहां पर जब उस केव्स के अंदर पे हम जाएंगे तो वहां पर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बना हुआ है कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं छत पे जो है एक कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जैसे ये देख सकते हैं हम कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हैंगिंग हैंग हैंग कर रहे हैं वहां पर फ्लोर की तरफ में और वो वहां से लाइम वाटर जो है वो गिरता है टिकल करता है गिरता है ठीक है अब ये जो केव है वो करीब एक किलोमीटर से ज्यादा लंबा है लेंथ है उसकी और थर्टी मीटर थर्टी मीटर जो एरिया है वो यहाँ पर पूरा सराउंडिंग एरिया को वो कवर करता है अगर हम एक हैंड टॉर्च लेके अंदर उस केव में जाते हैं तो अगर वो किसी भी कारण से स्विच ऑफ हो जाती है तो अंदर जाने के बाद में वो केव में पूरा क्या रहेगा आपका अंधेरा रहेगा वहां पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है अगर हम बाहर के कम बाहर के बाहर के एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन है उसको कंपेयर करेंगे उसको हम कंपेयर करते हैं तो बाहर में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा है और उस केव के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो काफी कम है इसके बावजूद इतने एडवर्स कंडीशंस के बावजूद वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैट है एक कुछ टाइप का फिश है इंसेक्ट्स मिलीपीड्स स्नेल्स बैक्टीरिया ये सारी ये सारे जो है वो वहां उस केव में अभी भी पाए जाते हैं The temperature inside the cave ranges between 25 degree centigrade to 32 degree centigrade throughout the year. The temperature of water inside the caves ranges between 22 degree centigrade to 30 degree centigrade. This implies that the temperature of water and air inside the cave is similar. During rainy season, the cave gets flooded. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर जो टेम्परेचर है केव के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो आपका 25 से 32 के बीच में पूरे साल में वो टेम्परेचर सेम रहता है वहीं पर उसके अंदर में जो वाटर है वाटर है केव के इनसाइड में उसका भी उसका टेम्परेचर भी 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है इसका मतलब क्या है वाटर का टेम्परेचर और एटमोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है लगभग सेम है और रेनी सीजन में जो केव है उसमें फ्लड भी आ जाती है बाढ़ आ जाती है a particular species of fish is found in this caves the length of the fish is 2 to 4 cm its eyes are very small the the local people call it kani machri other varieties of this fish are found in mountainous streams it feeds on microscopic organisms insects and mollusks it also feeds on dead and decaying remains of animals and plants thus it may be called as scavenger this fishes usually live in burrows under the soil of the cave through through their gaseous exchange occur in water with the help of gills as most other fishes they often come to the surface of water to fill their mouths with air since they also have air swim bladders they lead their whole life in this caves they produ they reproduce here and die here Thus, we may say that the water of the Kotumsar cave is the habitant of this fishes. देखिए क्या बोला है वहाँ पर एक उस cave में एक particular type की fish पाई जाती है जिसको वहाँ के जो local people हैं वो करीब वो कानी मछली के नाम से जानते हैं. 
जो मछली का जो लेंथ है वो करीब दो से चार सेंटीमीटर तक है और उसकी आंखें जो है वो काफी छोटी छोटी हैं अद ये जो वेरिएंट्स वेराइटीज हैं इस फिश की ठीक है इसी फिश की जो वेराइटीज है वो माउंटेनियस स्ट्रीम्स में पाई जाती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाती हैं इंसेक्ट्स हो गए मोलिकस हो गए इनको खाती हैं साथ में डेड और डीकेइंग रिमेन्स जो होते हैं एनिमल या प्लांट्स के उनको भी वो खाती हैं इसीलिए इसे स्केवेंजर भी कहा जाता है ये जो फिशेस हैं यूजुअली जो है वो बुरोस में रहती हैं मतलब सॉइल के अंदर में केव के अंदर में रहती हैं ये वहाँ पर जो गैशेस एक्सचेंज होते हैं वाटर के साथ में अपने गिल्स के हेल्प के साथ में वो वहाँ पर जैसे कि ज़्यादातर फिशेस जो है वो वो जो मतलब गिल्स के थ्रू अपना क्या करती हैं गैशेस को एक्सचेंज करती हैं उसी तरीके से ये भी गिल्स के हेल्प से अपने गैश जो गैशेस है जो उनको जो इनहेल करना है या एक्सेल करना है वो वहाँ पर गिल्स की हेल्प से करती हैं ये भी कुछ टाइम के लिए क्या है सरफेस में वाटर के सरफेस पे आती हैं और अपने अपने माउथ को एयर से फिल करती हैं और फिर वापस से अपने वापस से पानी के नीचे चली जाती हैं ये अपनी पूरी लाइफ जो है उसी केव में बिता देती है उसी आ, उसी केव्स में जो है वो उनकी पूरी लाइफ रहती है वो उसी केव में रिप्रोड्यूस भी करती है और साथ में उसी केव में मर भी जाती हैं इसीलिए कहा जा सकता है कि जो कुटुम्बसर केव है वो इस फिश का हैबिटेंट है ठीक है क्या है उस फिश का हैबिटेंट है वो वहाँ ही रहती है वहीं रह वहीं ही क्या है रहती है तो वहाँ पर क्या क्या है ये जो कुटुम्बसर केव है वो यहाँ उस फिश का हैबिटेंट है What special features of Kutumsar caves have been described in this section? Uh, suppose Kani Machri flows. ठीक है देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उससे जम्प करते हैं डायरेक्टली द फिशेस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज आर द बायोटिक कम्पोनेंट्स ऑफ कुटुम्बसर द टेम्परेचर वाटर लाइम डिपॉजिट एयर एक्सेट्रा आर द बायो ए बायोटिक कम्पोनेंट्स द बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट्स इन अबिटेंट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर देखिए क्या बोल रहा है जो फिशेस हैं या फिर जो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसको टुमसर केव के वहाँ का जो टेम्परेचर है वाटर है लाइम डिपॉजिट एयर और ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ की ए बायोटिक कंपोनेंट्स है ठीक है बायोटिक कंपोनेंट्स मीन मीन्स लिविंग थिंग्स के बारे में बोल रहा है और ए बायोटिक मीन्स वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोल रहा है तो बायोटिक और ए बायोटिक कम्पोनेंट्स जो हैं वो वहाँ के क्या बन जा रहे हैं हैबिटेंट बन जा रहे हैं उनके लिए जो वहां पर उस केव में सरवाइव कर रहे हैं ठीक है ये दोनों ही कंपोनेंट्स उनके लिए क्या है एक हैबिटेंट बन गया है वहां के ऑर्गेनिज्म के, के लिए जो वहां सरवाइव करते हैं द इंटर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेंट लेट अस फाइंड आउट अबाउट द इंटर इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेंट Activity वन Make a list of everything that you do as you wake up in the morning till you go in at the bed. ठीक है आपको यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप सुबह उठने के बाद में क्या क्या करते हैं और रात में सोने के पहले क्या क्या करते हैं Make sure to include everything such as air you breathe, the toothbrush you use, milk, tea, milk or tea that you drink. Write the source from which you acquire दिस products like the cotton clothes we wear are made of yarn. that we acquire from the cotton plant this is the source similarly your plastic slippers are made of plastic which is obtained from the petrochemical industry theek hai dekhiye kya ho raha hai yahan par yahan par aapko jo list banayenge usme aapko har ek choti choti se choti detail aapko likhni hai jaise ki aap breathe karte hain brush karte hain kapde pehente hain milk chai peete hain ya doodh peete hain un sabhi ko aapko likhna hai aur sath mein इन सारी चीज़ें जो जो हैं जैसे मिल्क है टी है तो उसका सोर्स क्या है उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है किस प्रोडक्ट से वो आता है वो भी लिखना है जैसे कि जो क्लोथ्स हम वेयर करते हैं कॉटन क्लोथ्स है तो वो यहाँ पर क्या है यान किया जाता है कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट से क्या होता है वो हमको यान करके मिलता है तो वो कॉटन प्लांट से आता है तो ये उसका क्या हो गया सोर्स हो गया उसी तरीके से जो स्लीपर्स पहनते हैं प्लास्टिक स्लीपर्स जो है वो क्या है प्लास्टिक से ऑप्टेन होती है जो कि एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है तो इस तरीके से आपको जो लिस्ट है वो बनानी है यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 
the above table are been prepared based on items of daily use if this is extended to a month or a year it would become clearly evident that this are several things both living and non living in nature which we can which we which we depend on ठीक है देखिए अगर हम ये लिस्ट को बनाएंगे और हम करीब एक महीने की या फिर एक साल की अगर इन लिस्ट को बनाते हैं तो ये हम देख पाएंगे कि जो हम चीज़ें हम रेगुलरली यूज करते हैं वो कई चीज़ें जो हैं वो आपके लिविंग लिविंग थिंग्स से आती है और कई चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से आती है जैसे कि आपका कॉटन है तो कॉटन जो है वो आपको किससे मिल रहा है कॉटन प्लांट से मिल रहा है तो कॉटन जो प्लांट्स हैं वो आपका लिविंग बिंग्स में आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो आपका नॉन लिविंग बिंग्स में आएगा इसी तरीके से हम जब बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें जो हैं जो नॉन लिविंग इन नेचर हैं तो हम हम क्या है इन्हीं सारी चीज़ों पे लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं वट आर द नॉन लिविंग कम्पोनेंट इन डिस्पेंसेबल फॉर अर्स वट आर द इन लिविंग कम्पोनेंट्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव ठीक है यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे पहले कैसे नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स बताइए जो कि जिनको हम इनडिसपेंसेबल मतलब डिस्पेंस नहीं कर सकते और साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे लिविंग कम्पोनेंट्स बताइए जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते यू मे हैव नाउ रियलाइज दैट वी डिपेंड ऑन मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सम मोर इम्पॉर्टेंट वाइल अदर्स लेस Life of organism depend on many others. Thus, there is an inter inter relationship among organism, whether it is you or the rose plant, the lion or fungi. All the all are dependent on other organism. Each organism is a part of a community and dependent upon several living and non-living components. ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अब अपने जब आप ये list बनाएंगे या इसका answer आपको मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हम जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं हम जो लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है मतलब कि ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में एक रिलेशनशिप बनाता है इंटर रिलेशनशिप जो है वो बनाता है हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे कि या या हम भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा कोई प्लांट भी हो सकता है रोज प्लांट हो गया या कोई भी ट्री भी हो सकती है या अगर आप लायन की बात करेंगे या फंगी की बात करेंगे ये सभी जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हैं हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है और एक दूसरे के ऊपर अपने लिविंग मतलब एक दूसरे के ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स थैंक यू